പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ഇതാണ് സർക്കിൾ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കും ഒരു ലൈൻ വലിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമുക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ കോഡ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇനി പാടത്തിലേക്ക് കടക്കാം Can you draw a right triangle of hypotenuse 5 cm and perpendicular sides can be of any length? Right triangle എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിനെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സിനെ ബേസ് എന്നും ഹൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഏത് ലെങ്ത് ആയാലും പ്രശ്നമല്ല ആദ്യം ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അതായത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സമ്മ് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആക്കിയിട്ടൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു മറ്റേ എൻഡിൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സോ വി ഗോൺ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ സൈഡ് സ്ക്വയർ എടുത്തു നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സൈഡ് സ്ക്വയറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗം മേലെയും സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ എൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലും സൈഡ് സ്ക്വയർ വെക്കാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗം താഴെയും സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ എൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ സൈഡ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഉള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ സെസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന വെർട്ടെക്സ് നമുക്കൊന്ന് മാർച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും That is, all pairs of mutually perpendicular lines drawn from the ends of a fixed line meet on the circle with that line as diameter. That is, one fixed line in the ends of the line is perpendicular to the line. Meet the point in one circle in the point. So, we will call this fixed line in this circle in the diameter. This is the theoretical line to prove that it is the same. ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എ ബി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പി പിയിൽ നിന്നും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻസ് ആയ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ആംഗിൾ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പിയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ
angle opposite to OA angle APO on angle opposite to OP angle PAO on angle APO X on so we can write angle PAO is equal to X then equation 1 in the code in the number triangle OPB on the no come if the OPM OBM equal on it carnum our E circle in the radius of the lana now carry all circle in the radius of the lake equal area so two sides of triangle OPB are equal and triangle OPB is an isosceles triangle. Nam kariya, angle opposite to equal sides are equal in isosceles triangle. If it is OP is equal to OB, anu. so angle opposite to OP is equal to angle opposite to OB. Angle opposite to OP, angle OBP, anu. angle opposite to OB, angle BPO. Anu. Angle BPO, Y and the number of the total. So angle OPB is equal to Y and the That is equation number 2. We have a triangle that is triangle APB. We have a sum of angles in a triangle is 180 degree. Therefore, in triangle APB, angle PAO plus angle OBP plus angle P is equal to 180 degree. Angle PAO X is angle OBP Y. Angle P is equal to X plus Y. So, X plus Y plus x plus y is equal to 180 degree that is 2x plus 2y is equal to 180 degree that is 2 into x plus y is equal to 180 degree therefore x plus y is equal to 180 by 2 that is 90 degree angle p x plus y are namal kariya x plus y 90 degree are namal kipo kitti so namal kipo angle p is equal to x plus y that is 90 degree Hence, we proved angle formed by joining ends of diameter to a point on a circle is right angle. Angle na mal or circle ille point dilolla angle na kurchu padchu. Ine na mko or circle ille ulle lolla angle na kurchu padika. Angle inside the circle. Adi na yano circle varchu. Adi na diameter AB marchi do. Ine circle ille ulle lolla aedengi lori point ille na mko P ano marchiya. Ine P ye na num. Diameter and ensaya a lake b lake or all lines were come. Ipo p lula angle at three and another amka contributed to the either when it a p on the extent chay that a circle in a on the touch chay pick up. Circle will touch in the point in a amka q on the kodaka. Q will in the b lake um or a line where it Q circle in a or a point on a q will in them circle in the diameter and the ends lake where in the lines form chay in the angle on a angle q so angle q 90 degree that is angle q is formed by joining ends of diameter to a point on the circle so angle q will be 90 degree ini namku triangle qpb onnu nokka namku ariyam sum of angles in a triangle is 180 degree therefore in triangle qpb angle q plus angle qpb plus angle ppq is equal to 180 degree Angle Q 90 degree and number condo. So 90 degree plus angle QPB plus angle PBQ is equal to 180 degree. Therefore, angle QPB plus angle PBQ is equal to 180 minus 90, that is 90 degree. So angle QPB is equal to 90 minus angle PBQ and that is equation number 1. Angle APB um, angle QPB um, linear pairs on Nam karya sum of angles in a linear pair is 180 degree. Therefore, Angle APB plus angle QPB is equal to 180 degree. Angle QPB number korchi umbu kandu that is 90 minus angle PBQ on equation number 1 ili kandu. So angle APB plus 90 minus angle PBQ is equal to 180 degree. That is angle APB minus angle PBQ is equal to 180 minus 90 that is 90 degree. Therefore angle APB is equal to 90 plus angle PBQ. Angle A is 90 degree plus PBQ. That is angle APB 90 degree. That is angle PBQ. That is angle APB is more than 90 degree. So we can say angle formed by joining ends of a diameter to a point inside a circle is larger than right angle. Angle A is circle is a point in the angle. The circle is angle in the Point delay angle na kurchu padchu ini namke circle in ne portula uri point delay angle na kurchu padika angle outside the circle adim yane uri circle virtue adin a diameter a b mark chedu in a circle in a portula uri point p mark chedu 
പിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻസായ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ഓരോ ലൈൻസ് വരച്ചു എ പി സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യൂവിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ക്യൂ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സോ ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബിയും ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബിയും ലീനിയർ പെയർസ് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ക്യൂ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യൂ ബി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ഫോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യൂ ബി ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ബി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി ക്യൂ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു സോ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ബി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ഫോ ആംഗിൾ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ബി പി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ബി പി അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ആംഗിൾ പി കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ബി പി ആണ് അതായത് ആംഗിൾ പി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല റൈറ്റ് ആംഗിളിനേക്കാളും കുറച്ച് വാല്യൂ കുറയും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഹെൻസ് വി പ്രൂവ് ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡ്രോയിങ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു അതായത് ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം അതായത് If we draw two mutually perpendicular lines from a point on a circle and joins the points where they cut the circle, we get diameter. That is, if you have a circle in any point, if you have two lines in a perpendicular line, if you have two lines in a circle, if you have two lines in a circle, we get the diameter of the circle. Let's draw this concept and draw the diameter of the circle. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ച് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണ്ടത് അവിടെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം സോ ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഞാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന വെർട്ടെക്സ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പോയിൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടും മാർക്കിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ ഒരു സർക്കിളിന് കുറേ ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കാം എല്ലാ ഡയമീറ്റേഴ്സും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരച്ചാൽ ആ രണ്ട് ഡയമീറ്ററും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പോയിൻറ്റിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെർട്ടെക്സ് വരച്ചു രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ചു ഈ രണ്ട് ലൈൻസും നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാർച്ച് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്ക